高血脂是吃出来的吗？虽然出现高血脂的根本原因是人体对于血脂的代谢出现了异常，但有很大比例有高血脂问题的朋友，血脂逐渐升高，也与日常的不良饮食习惯有着密切的关系。因此，发现高血脂问题，应该在饮食上有所控制，注意有些东西尽量少吃，对于血脂的调节和辅助控制还是非常有帮助的。其实这两者之间的关系并没有那么直接。早在上世纪中期，科学家们就发现，人体血液中的胆固醇含量与我们日常摄食的胆固醇总量没有必然的联系。人体血脂中的胆固醇主要来自于人体肝脏的合成，只有极少部分来自于外界的脂质摄取。有的朋友说，高血脂问题的出现。是因为高胆固醇的食物吃的太多了，所以血液里的胆固醇也就升高了。但同时需要指出的一点是，虽然胆固醇的升高与外界摄入的脂质多少没有直接和必然的联系，但是我们日常生活中一些饮食过于油腻、甜食吃的过多、暴饮暴食导致体重增加等不良的饮食习惯。确实也是造成血脂代谢负担，最终导致血脂代谢异常的重要因素。而对于已有高血脂问题的朋友，在饮食上就更加的要注意，减少这些不良饮食习惯的改善和克服了。高血脂患者不适合吃高脂饮食，脂肪摄入类型选择更重要。高血脂患者不适合吃什么呢？首先当然是不适合吃高脂的饮食。有一些饮食指南中提到要控制每日摄入的胆固醇总量，但实际上，比起控制每日摄入的胆固醇量来，控制摄入的脂质类型更重要。通常有两种脂质类型在我们的身体内很难消化，会造成脂质代谢系统的负担加重。一个是富含饱和脂肪酸的脂质，一个是富含反式脂肪酸的脂质。这么说太抽象。通常说来，动物油脂、红肉、动物内脏中的饱和脂肪酸含量都较高，高血脂患者应该尽量少吃。而高温加工过的油炸食品、烘焙食品、含油脂的零食等中，反式脂肪酸含量较多，也建议高血脂患者要尽量少吃。而一些富含不饱和脂肪酸的食材，如深海鱼类。其胆固醇含量也不低，但深海鱼肉的脂质多数是 DHA 和 EPA， 这两种脂类不但不会升高血脂，还有利于降低体内的甘油三酯水平。对于这样的鱼类，我们反而建议高血脂患者可以适当的吃一些。另外，像蛋黄、健康的植物油如橄榄油、亚麻籽油等这些油脂，适量的摄入一点。也是不会对血脂代谢产生不良影响的。高血脂患者除了避免高脂饮食，也要避免高糖饮食。糖分进入人体后，会首先供给人体的活动和能量供应，但如果摄入的糖分过多，肝脏就会把多余的糖分转变为肝糖原储藏起来。而如果再有过多的糖分，我们的肝脏还会进一步的将其合成为甘油三酯，最终为转变为血脂或脂肪。这就是为什么吃糖太多会发胖、会血脂高的生理原因。因此，对于高血脂的患者来说，应该尽量的有选择性的避免高脂饮食以外，还应该尽量的注意变高糖饮食。这种高糖饮食，包括我们日常生活中直接吃到的一些，如烘焙的甜食、高糖的饮品等以外，我们的主食摄入也要注意有所调整。精米白面中富含的碳水化合物吃的太多，同样能够转化为糖分，进一步的转化为脂质，影响脂质代谢。因此，一般对于高血脂问题的朋友。建议在主食结构上尽量减少精米白面的比例，提高杂粮类、粗膳食纤维的比例，保持主食结构的多样化和粗粮化。
也会有助于改善和调节血脂的重要方面。饮食结构的调整是一方面，而饮食习惯的调整也很重要，特别是有肥胖问题的朋友，更要注意控制饮食的摄入量，尽量的在保证身体健康的情况下，少吃多活动，让身体的消耗大于摄入。才能够逐渐的控制好体重，而体重降下来了，血脂代谢异常的问题，往往也会有很大的改善。嗯